Karibu tena mtazamaji wa Hot Mix ya EATV. Huu ni mjadala. Mimi ni Samson Chazi. Leo ni mjadala wa elimu ambapo tutakao tukijali mengi sana yanayohusu ushiriki wa familia katika kuboresha elimu ya mtoto, ushiriki wa familia kwenye kuboresha elimu ya mtoto wenu hapo nyumbani. Nyinyi kama familia, baba, mama, mlezi, shangazi, mjomba na kadhalika e, mnashiriki vipi ili kuboresha maendeleo ya elimu ya mtoto ambaye mnayo hapo nyumbani? Ama mnategemewa elimu, ama akirudi kila mtu anachiza smartphone yake. Tumekuwa na taarifa kadha wa kadha za rundo la watoto wanaomaliza kida, ke, kidato cha pili wengine ambao vile vile wanahitimu darasa saba bila kujua kusoma na kuandika. Kwa mfano kule mkoa ni Arusha e, moja kwa moja mwaka kama fimi watoto 344 walimaliza darasa saba kwa ajili kusoma na kuandika. Muda huu unaozungumza na wewe ukienda katika shule moja inaitwa Bukongo, hii ni shule ya sekondari ipo hapo ila ni ukerewe mkoa ni Mwanza wanafunzi wapatao moja sitini kati ya tano wa kidatu cha pili hawajui kusoma wala kuandika afu hapo kidatu cha pili hawa watu tunatakiwa tuwe nao ndani ya familia kuna nini ambacho kinaweza kufanyika ngazi ya familia nikiwa na dr Said Sima ambaye ni mwadhiri wa chuo cha Dar es Salaam wa chama cha Sabati Tanzania vivyo amekuwa akifundisha wanafunzi katika madarasa kadha wa kadha asante sana dr Sima Ah, kwa kufika. Ah, shukrani sana. Tuki tu, tukiangazia takwimu kadha kwa kadha ambayo huwa zinatoka na matatizo ya elimu, huenda kuna matatizo, kuna ishwa kuzungumzia katika ngazi ya familia. Mm. Ya ni kweli na na shuru tazai bwana Samson kama ulivyoelezea, kwanza umejaribu kuelezea nini maana ya familia. Familia inahusu baba na mama, watoto, walezi wengine, shangazi, mjomba wa mtu, wote ambao wako kwenye sehemu moja. Kwa hiyo uhusika huu una umuhimu sana. Kwa hiyo nafasi ya familia katika kuhakikisha kwamba mtoto au tuseme wale ambao mnakaa nao ambao ni wanafunzi ni muhimu sana katika kuboreshea elimu yao. Na nikianza na <coughs> malezi yetu kwa ujumla. Maana mm. bahati zuni kwamba mengi na mimi ni mwalimu na na hey. familia yetu wengi walimu hey. ya msingi mjini mpaka sekondari viwango ndio hivyo tupo. Mm wakati mwetu tunabadilishana uzoefu mm. hali ya watoto ikoje mm. utakuta mm. na kueleza kabisa mtoto anamfundisha ukimwele ukibadao kimuulizia familia yao iliyopo unaona mm. kweli haya ni matatizo yanayosababisha mtoto kutokuwa na hali nzuri ya ya, ya, ya ya kuzingatia masomo au kuweza ku, 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 kuwa na na uzingatifu mzuri wa masomo mm. kwa hiyo malezi ya ya, ya, ya ya familia ni muhimu sana katika kumwandaa mtoto katika maisha ya shule mm. Mm. Kwa mfano hebu nipe experience unajua pale kwenye chama chenu cha hisabati kuna wakati waga mnagawanyika na kwenda kwenye shule mbalimbali mbali. na mnawafundisha wanafunzi kuna kipi ambacho unakutana nacho kiasi kwamba unahisi kuna tatizo huko kwenye familia afu mizigo mikubwa wanagawiwa walimu na saa nyingine serikali mm. Nashukuru kwa swali hilo na bahati nzuri kama ulivyosema sisi kama chama cha hisabati ambapo tunafanya kila namna katika kuhakikisha kwamba elimu yetu ya hisabati nayo inasonga mbele. Mm. Moja katika juhudi hizo mwaka huu mwezi wa tatu tulifanikiwa kwenda kufundisha shule kama tatu hivi kuna mbopo sekondari iliyoko Kinondoni huko maeneo ya Wazo mm. Madale wanaita pia tukafundisha boko sekondari kuna nyingine inaitwa Njechele. Mm. Sasa katika kujifundisha huko ndo tutakutana na vijana kuwajengea hamasa ya kusoma tu kwanza. Mm. Mm. Sababu tulifundisha wiki moja na nashukuru kwamba Juzi nilikuwa nafuatilia matokeo ya ya moko kwa vijana wa Mbopo sekondari ambao ni katika shule zile ambazo zilikuwa zinafanya vibaya katika mitihani ya kidato cha 4 cha mwaka huu wa 2017 mm. ambao yatoka mwezi wa kwanza. Kaona kwamba katika mitihani ya moko wamejitahidi vizuri tu. Nilikuwa namuuliza mwalimu wao. Wakasema sisi wamekuwa wanane kati ya 20 katika wilaya na kwenye mkoa wakawa kwenye 20 kati ya 60 na kitu. Kwa hiyo kuna nafasi nzuri kwamba sisi tulikuwa wiki moja lakini tumewahamasisha kwa nini nacho kusema kwamba kwa nafasi ili mtoto awe na maendeleo mazuri familia inahitaji kumwandaa kumwandaa ratiba yake halafu na ku, 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 kuangalia kwanza anaendeleaje na masomo mfano mzuri mtoto anaanza labda awali mm. na kumkata kijana wangu wakati anasoma anaanza awali hata wakati mwingine alikuja kujua kusoma kashangaa anaanza fikia dukani anasoma maana ofula eh umeshajua kusoma lakini mm, mm, mm. ukuhalisia ni kwamba mtoto anapotoka mfano anapokuwa labda na awali mm. ameenda amefundishwa kuandika mzazi au mlezi au ndugu wote kwa sababu wakati mwingine tunaweza kusema kwamba labda baba na mama wakati mwingine wana majukumu mengi na wapo mm. na harakati nyingi lakini kuna baadhi wapo wanatakiwa wakague madaftari waangalie kutoka andika nini nao namjaribu tena kum, kumrudia pale afanye marudio kidogo ni katika mazingira hayo hayo kumwandaa mtoto kusoma na hili alisema sababu mimi wakati nasoma na, na sekondari 
na nilipomaliza kila wa, wa, walioko chini yangu nikaenda nyumbani nawafundisha tena nyumbani nawafundisha ilikuwa hivyo na hata wakati karibu wadogo zangu wote nimewafundisha baada labda nikokosa muda wengine nikasikweza kuwafundisha hata kani mazingira kama haya ni kusaidiana ni kusaidiana na hata huwa naangalia kwa mfano ukimwangalia mtu anakumpa moyo kwamba ah hapo umeelewa vizuri ah una juhudi zuri unampa moyo au utaona kama mtoto kwa kweli na yeye anafurahi kwamba anaona anawajali hao wazazi wao walezi wake ndugu yeah. zake walio pamoja hapo kwa hiyo katika mazingira hayo yanampa ya, ya nafasi mtoto sasa kuona kwamba hichi ninachokifanyiwa juhudi ndio maana ndugu zangu wakija lazima wakague wanakipa pia thamani kwa hiyo tayari kama mzazi unaanza mimi nakumbuka siku moja katika mazingira kama haya mtoto mmoja akakutana ah nilikuona ule kona ongelea hisabati kwa hiyo napenda mimi nije niwe mwalimu mzuri wa hisabati na nisome hisabati kwa hiyo kuona tu bado inatoa inampa moyo mtoto au mwanafunzi aweze kuona kwamba kwa kweli hichi ambacho kinafanyika kina thamani na lazima nifanye juhudi Mm, sawa sawa. Yeah. Uh, Ukijaribu kufuatilia taasisi ya uwezo Tanzania walifanya utafiti na kugundua kati ya watoto watano wanaomaliza darasa la saba kwa mfano walimaliza darasa la saba juzi. Kati ya watoto watano mtoto mmoja hajui kusoma na wala kuandika kwa mbele yake. KKK. Hii imekaa vipi? Labda kama tulikuwa na swali unaweza kupiga baadaye tukirudi muda mchache ujao. Asante sana kama upo Goba Survey kwa kufuatilia hot mix ya EATV tunajadili ushiriki wa familia katika kuboresha elimu ya watoto kwenye cross site wa Facebook limekuwa ndio swali letu na maoni yako yako hapa faster faster na pitia tumekuuliza swali hilo uh, familia ishiriki vipi kuendelea kuboresha elimu ya mtoto Rino them anasema mimi naona tatizo sio wazazi tatizo ni wanafunzi wenyewe ndio hawana moyo kujishughulisha katika masomo ndio maana wengi wao wanakuwa hawawezi kuandika eh, kusoma Eh, na, 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 naona maono na kuja kuandika kusoma na kuandika. Ah, Noeli Makono wa Umoja Salam Club wazazi wana mchango mkubwa sana katika kumfanya mtoto kufanya vizuri darasa na kujua kusoma na kuandika kikubwa kumfuatilia mtoto katika masomo yake. Sema siku hizi watoto wanajilea eh, wazazi wako bize. Ah, <laughs> Jackson shauri yako. Labda ujazaa. Naam, Amiri hizo business huyu anatokea Kigoma, Kikungu. Ninachokiona kwa sababu wazazi walio wengi hawanaga utaratibu wa kuwafuatilia watoto wao katika masuala ya kimasomo hadi pindi watoto wanapokuwa kwenye elimu ya shule za msingi e, cha msingi ni wazazi kuamka na kuliangalia ile swala kama ni jitu kubwa e, katika masuala ya elimu asante sana moja kwa moja maoni yako yakaendelea kutiririka sasa e, nikiwa na dr Saidi Sima ambaye ni mwadhiri wa chuo cha Dar es huyu ni rais wa hisabati pai zimelala kichwani e, thamani ya x ushaipataga x we <laughs> Toko meza. Anyways, uh, is familia sometimes tuna familia za aina mbalimbali. Hizi pato vinatofautiana. Hali ya uchumi inasha inasha inatofautiana sana. Kuna familia ni za chini. Kuna mtoto anamka asubuhi hajui ale nini, aende vipi shule ajijui, anaondoka na kiraka na kadhalika. Inaweza ikawa ni sababu ama ni changamoto sasa kuamshana ndio hivyo. <laughs> Kwamba ah sasa mimi nitapatiliaje na uchumi ndio hivyo natafuta uh, riziki. <laughs> Ya yeah, nashukuru kwa maoni ambao wananchi wanajaribu kutoa ni, ni jambo muhimu sana ndio maana kubadilishana mawazo na kuulizana kipi kimejiri katika mazingira yetu. Mm. Labda nieleze tu kwamba kama nilivyosema kwamba familia ina mchango mkubwa. Na katika hayo ambayo tunajua mchango mkubwa kwanza huwa ni upendo kwa hao watoto. Unajua wanajaribu kusema sehemu fulani anambia jamani wape tabasamu. Mm. Na hii na huwa natumia paka kwenye walimu wetu wa hisabati. Ukiingia darasani hebu ufundishe katika mazingira ambayo yanamfanya mwanafunzi mazingira ya, 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 ya urafiki. Sio naingia na fimbo kumbi. Ah, sura umekunja. <laughs> Unapiga fimbo moja yeah. kwenye dawa. Sasa <laughs> ni mazingira ya kuwa na ukaribu wa ufundishaji ambao haumtishi mtoto. Hasa ni hayo hayo katika ulezi sasa. Ukiwa kama mlezi au mzazi, unatakiwa uwe na ukaribu na mtoto, ufanye uwe na upendo na ndio hata katika kumsoma kusoma, kusoma mtoto unampa moyo. Ah, kwa kweli mtoto wangu umejitahidi. Hapo leo ulipata umekosa hesabu mbili tatu lakini hata kama unajitahidi, mimi najua utapambana. Kwa hiyo kuna mazingira ambayo unampa moyo. Hiyo inaja. Na hili tunalisema sababu wakati mwingine kama waliokuwa wakitoa maoni kwamba wazazi na kwa kama wako busy hawa washiriki wa, wa, na watoto lakini kiwalisia ni kwamba hakuna namna. Pamoja na tofauti za vipato bado ulezi uko pale pale. Na niseme tu kwamba siku hizi tuko wazazi wengi tunatumia neno kwamba ah watoto wa siku hizi watoto wa siku hizi. Na wakataa hizo watoto wetu na hicho kitu kimoja kibaya sana. Paka jini una uliza sasa mbona imetokea mtoto anafanya sasa mimi sijui nitafanyaje. Nikamwambia ah sio ujui unafanya kuna kitu cha kufanya usisema ujui. 
Mm. Kama alikosea hapa basi mwanzie hapa. Bwana hapo alichofanya sio vizuri, rudi hivi ndio hivi. Usimwache sana mimi si nitafanya, nitafanya ndio hali hivi. Ah ah. Ukishaacha hivyo uhuria huu ndio unao tukarimu sasa. Na hata shuleni ndio umesema kwamba ngazi ya familia ni muhimu sababu hata ule upendo wa baba na mama hasa ndio tunao nautaka. Mm. Changamoto za maisha zipo lakini nafasi ya mtoto ndio maana hata kwa Mwenyezi Mungu nasema kwamba kila mtoto amejaliwa namna atakapokuwa kwa riziki yake Mwenyezi Mungu. Na wewe kwanza fanya juhudi lakini sio kusema kwamba Mwenyezi Mungu anasubiria atakuletea riziki. Ah, fanya juhudi lazima upambane. Na ndio maana wakati mimi naomba rafiki yangu lazima ujisikie ufahari kwa kulea na kusomesha. Furahi kwamba nimelea, nimesomesha, lazima umejaliwa lazima upambane. Changamoto zinakwepo na ndio maana kifamilia mnashirikiana. Ndio maana nasema kwamba mtoto sio wa mtu mmoja wakati mwingine ndio mnaanza familia kuna shangazi kwa mjomba na ndio mna familia zingine wao wanakaa vikao kabisa ndugu jamani kuna hiki kimekosekana hiki kosekana tufanyeje wao wamekuwa kama hivi hebu jinyanyue hapa jiongeze hapa kwenye maneno ya kisabati mm. sasa unakuwa na namna ambayo tusiache watoto kabisa waka wakakosa waka namna hiyo kwa hiyo tuachane na kuita kutoka siku hizi na bahati nzuri mwaka sema ya awamu hii ya tano iliweza kuweka mipango kabisa katika kusomesha mm. mzazi ana nafasi gani na shule ana nafasi gani mm. sasa wakati mwingine mpaka shule mwalimu anaitwa akaandikisha aka kwamba mtoto wako ameshamulia zile sare vitu vyote vinatakiwa vifanyike na hili kila mtu alitambue na kama tunataka kujua kwa hili namna gani watoto ambao tunawatelekeza muda mwingi mimi wanga hata mtaani wakati mpaka saa 2 saa 3 watoto wadogo wanacheza wadogo wanacheza nje hivi kweli hapo tuko tunawalisia mazingira gani mm. sawa labda baba na mama bado wako nje kama hivyo wakati mwingine katika mihangaiko lakini sio kwamba wote familia hamna lazima wote watoto wako mko wapi hebu ndio mpumzike pa mungu ni lazima tufuatilie katika mazingira haya. Hii ndio katika ulezi ambao tunataka tusaidiane. Mm. Sababu katika mazingira haya ndio tunamkagua. Kesho una homework gani? Sio asubuhi ndio tunamuse, "Eh, hey, hivi tulikuwa na homework." <laughs> Sasa ni mazingira ambayo tukijenga hii tabia mm. itawasaidia watoto watakuwa katika mazingira ya kuipenda shule na watakuwa na uwezo na sidanganyane. Ubora wa elimu unaanzia nyuma. Nilikuwa nasoma message moja kwenye WhatsApp ikisema kwamba yale mambo mazuri yote tabia njema ya mtoto inaanzia nyumbani. Nasema asante mm kuwaheshimu watu wazima na kuamkia yani mambo yote mazuri yanaanzia kwa wazazi sio baada ya mwalimu yeye ameshindwa amemwachia mimi na waachia ni hapo sasa hapo si katika kulea kwa hiyo lazima tuone kwamba tuna nafasi yetu na tuitumie sawa 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 mtoto wako kwanza aitwa nani anaitwa Othman yuko la ngapi ndio anaweza da 37 anakuaga wangapi sasa nini daktar Said? Anakuaga wa, wa kwanza wa pili wanachezana wakati mwingine katika mm. sasa. Yeah. Hesabu ya pataka ngapi? <laughs> ah, bangi achezea yeye sio mbali sana na yeye. Ah, okay. Lakini huwa anajitahidi. Sasa. Yeah. Atapata division 1. <laughs> <laughs> daktar Sima bana. Ila anajua unafuatilia mwanao. Asante sana kwa kuja. Asante. Ya ya ya. Eh bwana mimi ni Samson Charles. Mungu atujalie tuonane tena siku ya kesho.